প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয় পরামর্শ দেওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডায়াবেটিস ও রমজান আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু সিক্স এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন চলুন প্রফেসর ফরিদুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলি ডক্টর প্রফেসর ফরিদুদ্দিন শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আপনি কেমন আছেন এই ভালো রোজার প্রস্তুতি নিচ্ছি আর দুই তিন দিন পরেই ইনশাআল্লাহ রোজা শুরু হবে পুরো টানা এক মাস আজকে আমাদের বিষয় নির্ধারণ করেছি ডায়াবেটিস ও রমজান নিয়ে কারণ এই দুই দিন সময় রয়েছে এই দুই দিনের মধ্যে যারা মানে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বা ভুগছেন তারা কিভাবে কারেক্ট করে রোজাটা করতে পারবেন সেজন্য এই সময়টা মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইবো প্রফেসর ফরিদুদ্দিন যে ডায়াবেটিস এবং রমজান সম্পর্কে কিছু বলুন ধন্যবাদ আপনাকে এবং এই টপিকটা সিলেক্ট করার জন্য ধন্যবাদ কারণ কোটি লোকের সমস্যা সেই যে রমজানের রহমতের মাস বরকতের মাস সবাই আমরা জানি এবং এই রমজান মাসে সাধারণ মানুষ আমাদের ডায়াবেটিক রোগীরাও রোজা রাখেন কিন্তু যেহেতু রমজান একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট বিশেষ করে লাইফস্টাইল এর সাথে এই জন্য মানুষের একটু দ্বিধাদ্বন্দ থাকে যে আমি কি করব কারণ নর্মালি ডায়াবেটিস লাইফস্টাইল রোগ খাওয়ার সাথে সম্পর্ক হাঁটার সাথে সম্পর্ক ওষুধের সাথে ব্যতিক্রম এখন রমজান আসা মানে উল্টা হয়ে গেল দিন রাত রাত দিন হয়ে যায় সেটি যে আমার খাওয়া আগে পাঁচ থেকে ছয়বার ছিল এখন তিনবার অটোমেটিক সিটি আগে বারো থেকে ষোলো ঘন্টা খাওয়ার জন্য ছাড় দেওয়া ছিল এখন আট ঘন্টা সেই আগে গুম লম্বা ছিল এখন গুম কমে গেল সিটি তো সব কিছু মিলে একটা নতুন প্রেক্ষাপট প্লাস আমাদের রোগীদের আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যে ওষুধগুলো আমরা ইউজ করি বেশিরভাগই হচ্ছে খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে তাহলে রমজানে আধা ঘন্টা আগে কোথায় সময় পাবো কখন দিব দুপুরবেলা আমাদের রোগীদের আমার হাটের ওষুধ সার দুপুরবেলা বিশেষ করে অ্যাসপিরিন কোভিডি দুপুরে আমরা খেতে হয় তখন রোগীরা একটু দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে আন যে আমার এই ওষুধগুলো আমি দুপুরেরটা কোথায় নেব তো এই যে ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং রোগীর রোজা রাখার আকাঙ্ক্ষা এটার ভিতরে আমাদের এখন সমন্বয় দরকার সমন্বয় যে কিভাবে করলে পরে আমার অসুবিধা হবে না সেটা এই জন্য রোগী এসেই প্রথমে স্যার আমি রাখতে পারবো স্যার আমি রাখতে গেলে কোনো ঝামেলা পড়বো কি না এবং যদি রাখি তাহলে আমার ডায়েট কী হবে এক্সারসাইজ কী হবে ওষুধগুলো এই যে আধা ঘন্টা এগুলো এখন কী করব কোন ওষুধ কখন নিব এটা তো বুঝতেছি না তাহলে একটু ঠিক করে দেন এবং আমি রোজা রেখে আগে তো দিনেও টেস্ট করতাম রাত্রেও টেস্ট করতাম এখন রোজা রেখে দিনে টেস্ট করতে পারবো কি না না শুধু রাত্রেই টেস্ট করব এই প্রশ্নগুলি নিয়ে রোগীরা আসেন এবং আজকে আমরা চেষ্টা করবো অল্প সময়ের ভিতরে এগুলো এখন প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে যে প্রশ্নগুলি দর্শক আপনাকে করেন খুবই রিলিভেন্ট প্রশ্ন এগুলো ডায়াবেটিস রোগী কারা কারা রোজা রাখতে পারবে এ ব্যাপারে যে যারা টাইপ ওয়ান টাইপ টু যেটা আমরা বলি যে টাইপ ওয়ান সম্পর্কে যেহেতু এরা বাচ্চারা এবং ইনসুলিন এদের ব্যাপারে জেনারেল কনসেনসাস হচ্ছে নট টু ফাস্ট যেহেতু ওরা অ্যাডাল্টও হয় না অনেকের এমনি তো আসে না ঠিকই বলছেন আপনি এটা যারা টাইপ টু এবং কন্ট্রোল কমপ্লিকেশন নাই তারা রোজা রাখতে পারবেন কোনো অসুবিধা এবং এই যে কন্ট্রোল কমপ্লিকেশন নাই এটা বুঝবে কেমনে কারণ রোগীরা তো অনেক সময় এটা সাইলেন্ট কিলার সিগারেটের মতো টের পাওয়া যায় না তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন এই জন্যই আমরা বলি যে পুস্টারটা আপনারা দেখছেন যে প্রত্যেক ডায়াবেটিসের ডাক্তারের ঘরে ঘরে যে তিন মাস আগে থেকে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে রোজা রাখুন এই সিলেকশনের জন্য সিলেকশনটা ডাক্তারের কাজ হচ্ছে অ্যাজ এ গাইড সিলেক্ট করা যে হ্যাঁ আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন রাখেন আপনার যে শারীরিক অবস্থা কিডনি লিভারের অবস্থা আপনার রাখা ঠিক হবে না আপনি এটা রাখেন না এটা পরে কাজা করেন সুস্থ হলে এই সিলেকশনটা হচ্ছে ডাক্তারের কাম 
ওন ডাক্তারের কাছে গেলে না সিলেকশন হবে সেই জন্য আমরা বলি যে আগে থেকে যান প্রস্তুতি নেন সিলেকশন করেন এবং নিজের ডায়েট এক্সারসাইজ ওষুধের সমন্বয় করেন সবগুলো আপনি বুঝে নিন বুঝে নেন আপনি তাহলে যারা আনকমপ্লিকেটেড টাইপ 2 ডায়াবেটিস ওদের রোজা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই সেটাই কিন্তু যে ওষুধ দিয়ে উনি সুগারটাকে কন্ট্রোল করছেন এগুলির কিছুটা আছে কম রিস্কি যেমন একজন লো লাইফস্টাইলে কন্ট্রোল ঝামেলা নেই একজন মেটফরমিনে কন্ট্রোল বা সেনসিটাইজারে কন্ট্রোল ঝামেলা নেই একজন আবার মুখে খাওয়ার ওষুধ খাচ্ছেন যেগুলি চব্বিশ ঘন্টা সেটি লং ড্রাগ এবং ইনসুলিনকে বাড়াচ্ছে সিক্রেট হোক যেগুলি বলি আমরা এদের রিস্ক তাইলে পরে হাইপো হইতে পারে যিনি ইনসুলিন নিয়ে রোজা রাখছেন ওনার রিস্ক রিস্ক কিন্তু একটা জিনিস আমরা বলতে চাই যে যারা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে রোজা রাখেন এটা আমাদের স্টাডি এবং বাইরের স্টাডি প্রমাণিত যে এদের রমজানে আরও ভালো থাকে আশীর্বাদ এদের রমজানে আরও হাইপো কম হয় বে রমজানে যার ঘন ঘন হাইপো হইত রমজানে তার হয় না সেটি তাহলে প্রয়োজন এডুকেশন এবং এই এডুকেশনটা ডাক্তারের লেভেলে আরেকটা এডুকেশনের পার্ট কিন্তু আপনি সুযোগ করে দিলেন যে এটা আমরা ওদেরকে সরাসরি জানাইতে পারতেছি যে এইভাবে চলো এখন যারা রাখবে সিলেকশন হয়ে গেল তাদের হচ্ছে খাওয়া কি হবে হাঁটা কি হবে ওষুধের সমন্বয় কি হবে সেটা আমি এটা একটু পরে যদি আসি এখন রোজা রাখতে পারবেন না কারা যারা সুগার কন্ট্রোল নেই ফ্লাকচুয়েশন করছে যাদেরকে আমরা ব্রিটিল ডায়াবেটিস বলি এই দুই এই বিশ খুব উঠানামা করছে অথবা উনি হাইপো হলে টেরই পান না হাইপোগ্লাইসেমিক আন অ্যাওয়ারনেস অথবা ওনার বডির অ্যাবিলিটি নেই রোজার জন্য তিনটা শর্ত এটা হলো ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটি মেন্টাল অ্যাবিলিটি বায়োকেমিক্যাল অ্যাবিলিটি আচ্ছা এই তিনটা অ্যাবিলিটি যদি থাকে তাহলে উনি রাখবেন কিন্তু যে কোনো এক অ্যাবিলিটি যদি থাকলো না সুগার ভালো শারীরিক কন্ডিশন ওনাকে অ্যালাও করে না এই পনেরো ঘন্টা না খেয়ে থাকাটা সেটি তাহলে উনি রাখবেন না তাহলে অ্যাবিলিটি থাকতে হবে এবং এই অ্যাবিলিটি বুঝার জন্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া যে এটা তো খুব মারাত্মক একটা মারাত্মক बडीते विभिन्न उपसर्ग देखा जाए বুক দর্প অস্থিরতা মানে ক্যাটেকুলামেন রিলিজ হওয়া মানে এগুলি ঘাম দর্প অস্থিরতা ঘাম চোখে কেমন জানি শস্যাফুল দেখতেছি ভালো করে দেখতেছি না খুব খিদা লেগে গেছে অস্থির হয়ে গেছি তাহলে বুঝবেন যে ওনার সুগার কমে যাবে ওনার কথা সাথে সাথে মেপে ফেলা উচিত আমি সেটি নিয়ে আরো আরো খুব মানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তো আরো শুনতে চাবো আপনি কাছ থেকে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তার ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ডায়াবেটিস ও রমজান সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই যে কথা আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া নিয়ে তো রোগী কীভাবে বুঝবে আপনি কিছুটা বলছিলেন যে কতগুলো লক্ষণ বলছিলেন যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া একটু কি বলবেন কি না খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এরকম সিচুয়েশন হলে হাইপো হলে রোজা ভেঙে ফেলবে এটা খেয়ে ব্লাড সুগার বাড়ে পরে এটা কাঁদা করতে হবে তাহলে আমি কীভাবে বুঝবো এই কীভাবে বুঝবো এটা আমাদের রোগীরা হাইপো সুগার কমে যাচ্ছে ওটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় সেই যে বুক দর্পর অস্থিরতা ঘাম খিদা বেড়ে যাওয়া চোখে যে কেমন জানি গুলা দেখতেছি এই জিনিসগুলো হইতে থাকে তো এটা যদি হয় সাথে সাথে ব্লাড সুগারটা টেস্ট করে ফেলা উচিত এবং এই সুগার বলে ফেলি যে রোজা রেখে দিনের বেলা সুগার টেস্ট করতে গেলে আমাদের ওলামাই কেন আমরা বলছেন কোনো অসুবিধা খালি আমরা না দেশ বিদেশের আমরা যেখানেই গেছি ওলামাই কেন আমাদের দেশ বিদেশে জিজ্ঞেস করছি অলমোস্ট সবাই হচ্ছে একমত যে এই জিনিস করা যাবে এখানে এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সিকে আপনি দেখতেছেন তাহলে সুগার টেস্ট করে যদি এটা বিলো সেভেন্টি হয় এবং রোগী সিমটোমেটিক মিলিমুল হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন যে বিলো থ্রি পয়েন্ট নাইন অথবা বিলো সেভেন্টি মিলিগ্রাম যদি হয় আগের হিসাবে তাহলে উনি রোজা ভেঙে ফেলবেন খেয়ে এটা পরে কাজা করতে হবে পরে কাজা করে নিতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জীবন রক্ষাকারী জীবন রক্ষাকারী এখন ধরেন বাড়তে হতে পারে সেই 
যে ইফতার পার্টিতে গেলেন দিয়া খুব করে শেষটাতে খাই আইলে এখন তো মানে শেষটাতেরও মানে পার্টি হয় সেরি পার্টি হয় সেরি পার্টি হচ্ছে যেটা আমাদের কালচারে ছিল না এবং করা উচিত না নতুন শুরু হয়েছে এটা নতুন কিন্তু এটা আমাদের উচিত না সেটি ডায়াবেটিক রোগীদের হচ্ছে মেপে খাও বেরমজানে যেরকম মেপে খাইছো এখনো মেপে খাও আগে ছয়বার খাইতে এখন ছয়বারের খাওয়া তিনবার হয়ে গেছে এই তিনবারকে অতিরিক্ত করা যাবে না ছাড়ও দেওয়া যাবে না সেটি যেভাবে আমরা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই বইটা এবার দেখছে যে ডায়াবেটিক রোগীর খাবার নিয়ে এইটা এই জিনিসটা লেখা সেটি যে ইফতারে কি সন্ধ্যা রাত্রে কি সেরি কি এগুলি খাবে সেই জন্য এটা ডিটেলস এই বইটা লেখা এবং এই বইটার মধ্যেও এই খাবার সম্পর্কে লেখা যে কিভাবে কত ক্যালোরি খাবে সেই জিনিসগুলা আমাদের দেশে এই বইটা আমাদের বঙ্গবন্ধুর অ্যান্ড্রোকাইন আউটডোরে পাবেন टिक কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে এইবার লম্বা দিনে গরমের সময় রোজা সেটি ডিহাইড্রেশনের চান্স খুবই বেশি সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম পরিস্থিতি হয় ওনার উচিত হবে রোজা ভেঙে ফেলা এক নম্বর যদি এমন হয় যে আমি ভাঙবো না আমার সুগার কমাই দেন তাহলে অল্টারনেট পথ হচ্ছে ইনসুলিন দিয়ে দেওয়া উনি শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিয়ে ঘন্টা ঘন্টা মেপে সুগার কমাই ফেলতে পারবেন সেটাও রোজা রেখে সম্ভব হ্যাঁ রোজা রেখে সম্ভব ইফতার থেকে ওনার ডোজ আবার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এই যে দিনের বেলা সুগার টেস্ট করা দিনের বেলা প্রয়োজন হলে ইনসুলিন নেওয়া আমাদের মুফতি সাহেবরা বলছেন এতে রোজার কোনো ক্ষতি হয় এখন অনেক প্রশ্ন করছেন যে আমাকে আমার কাছে রাখেন যে যারা অন্যান্য এগারোটি মাস যেই ডোজে ইনসুলিন বা ট্যাবলেট খাচ্ছেন রোজার সময় তারা ডোজটা অ্যাডজাস্ট করবেন কিভাবে মানে ওষুধের অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যাঁ ওষুধের অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা ধরেন আমাদের ডায়াবেটিক রোগীর একটি লাইফস্টাইল ডায়েট এক্সারসাইজ তার তো ঝামেলা নেই সেটি খালি ডায়েটটা নিলেন এক্সারসাইজ হচ্ছে দিনের বেলা অতিরিক্ত এক্সারসাইজ নাই যেহেতু আমরা তারাবিন নামা তাতেই এক্সারসাইজের কাম হয়ে যাচ্ছে কারো যদি না যে আমার তো আর একটু হাঁটা দরকার মনে করেন তারাবিন নামাজ পড়ে আসার সময় একটু হেঁটে 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 আসছেন দিনের বেলা অতিরিক্ত পরিশ্রম নাই কারণ দিনের বেলা বডি যেন ডিহাইড্রেটেড না হয় সেটা প্রোটেকশন দেওয়া বেশি জরুরি বেশি জরুরি এবং এই প্রোটেকশন দিতে যে দিনে আমরা বেশি হাঁটবো না গরমে বেরোবো না কিন্তু রাতের বেলা বেশি করে পানি খাবো যে ইফতার থেকে শুরু করে শেষ সাত পর্যন্ত যে ইফতারের শরবত থেকে শুরু করে ন্যাচারাল শরবত ডাবের পানি আমাদের ফলের পানি এটা থেকে শুরু করে শেষ সাত পর্যন্ত বেশি করে পানি খাবো যাতে দিনে পানি শূন্য না সেটি এখন আসেন ঔষধের ব্যাপারে জটিল ঔষধগুলো হলো ইনসুলিন ইনসুলিন জটিল ঔষধ হলো যেগুলি ইনসুলিন তৈরি করে এরা তো যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন আমাদের দেশে ইনসুলিন হলো সাধারণত দুইবার মিক্স ইনসুলিন সেটি প্রিমিক্স করা তো এটা যেটা সকালে ইনসুলিন নিতেন আমাদের কিন্তু কমন সেন্স বলে সকাল মানে শেষ সাত সকালের প্রেশারে ঔষধ শেষ সাত থেকে খেয়ে নো সেটি কিন্তু ডায়াবেটিক রোগীদের এটা বুঝতে হবে যে ডায়াবেটিসের ওষুধটা হচ্ছে খাওয়ার সাথে সম্পর্ক সেই তো যেখানে বেশি খাওয়া তাহলে ওষুধও বেশি যেখানে কম খাওয়া ওষুধও কম তো দিনে তো আমি সারাদিনই না খেয়ে থাকবো এই জন্য শেষ সাথে ওষুধ খুবই কম আর ওই আট ঘন্টা রাত্রে যেহেতু খাবো তাহলে ইফতারের সময় সময় উচিত এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক আর কমন সেন্স বলে ঠিক আছে সকালেরটা শেষ সাথে খাও এই জন্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন এই পরামর্শটার জন্য যে কমন সেন্সে আমি ইনসুলিন দিতে গেলেই বিপদ দশটা এগারোটার সময় হাইপো হয়ে যাবে হাইপো হয়ে যাবে আর এটা যদি আমি মেনে চলি যে না সকালের ইনসুলিন ইফতার রাতের ইনসুলিনের হাফ এবার লম্বা গরমের দিন ওয়ান থার্ড এটা যদি আমি সেরি সময় দিই আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা হবে সেটি কারণ আরেকটা ঝামেলা আমাদের যে ডাক্তার সাহেব আমি তো আগে আধা ঘন্টা আগে ইনসুলিন নিতাম এখন ইফতার এখন কীভাবে নিব সেখানে আমরা বলি যে আপনি যদি ছটার সময় টেস্ট করেন করে দেখেন যে বিকালে আপনার সাত আট ব্লাড সুগার আছে তাহলে ইফতারে পনেরো মিনিট আগে আপনি ইনসুলিন নিয়ে নিন পরে ইফতার করেন মানে ইনসুলিন নিলেন তারপরে আপনি ইফতার করে যান কারণ আপনি তো পনেরো মিনিট আগে নিচে নিন যদি না মাফেন এই জন্য আমরা ইন জেনারেল বলি যে ইফতারে পানি খাবেন ইনসুলিন নিবেন এখানে আধা ঘন্টা দেরি করেন না পুরা ইফতার করে মসজিদে যায় আচ্ছা শেষ সাথে আপনি আধা ঘন্টা আগে নিন এই ক্ষেত্রে নতুন যে ইনসুলিনগুলো আসছে এগুলি সুবিধা যে দিয়ে খাওয়া যায় 
समय फिर कि प्रिय दर्शक बिरतर पर आप स्वागत जाची प्रफेसर डर इकबाल हसान महमूद द डक्टर्स अनुष्ठने आलोचना कर डायबिटीस और रमजान सम्पर्क चलू आबारों आलोचन फिर जाए आज के अतिथि प्रफेसर फरीदुद्दीन अहमेद प्रफेसर फरीदुद्दीन जी कथा बिरतर आगे आलोचना कर गुरुतपूर्ण अवस्थान आसूर बेपारे आपने आलाप कर इन्सुलिन मत तो बसिभाग रोग मुखे खावर ओषद ही था तो जरा मेटफर्म जी ओषद खान उन असुविधा नहीं अच्छा उनारा सकाल डोजा इफतारे खे निल रे खेत शेष रात्रे खेल से क्षेत्र में मैक्सिमाम डोज इफतार एक जन दुई ग्राम खान तेरा बोलो जो एक ग्राम इफतारे खान पाँच सन्दार रात और पाँच शेयरते खान जरा लंग एक्टिंग सालफन आलिरिया एक बार खाइले वेम ओषद ये ओषदगुली जरा खाचन तर इफतार समय खाइले हलो जे डोज ही खाचन इफतार समय खाइले एखान से एक ही प्रश्न आधा घंटार कि इफतारे पानी खान ओषद खान पूरा इफतार कर नामाजे जान एखे आधा घंटार जो अपेक्षा करें ना हाइपो ये एक बडिर बैलेंस है खूब अपने मैं अबजेक्टिव थे हाइपो प्रिभेंट हाइपो इफतारे समय इफतारे पानी खेल टेबलेट खेल इफतार कर नाम शेष रात आधा घंटा आगे खेबे रे डोज खेत रोगी डाक्त उत्साह रोजा रखते प्रयोजन घूमते उठे एक बार करें इफतार आगे एक बार करें इफतार कर तारिन्न मास पड़े आरोप करें मन रखा खुबी सुविधा सकाल दस टार दिखे जी दस बिकल सोयटर दिखे जी सोय था के एवं रात दस टाइम जी दोष दोष है दोष सोय सोय अच्छा मिली मूल ताले बुजुर्ग जब रुझार जन्नो अपना ठीक है ठीक है से कर आम्रा चाहे जब रमजाने दिनेर बेला एक टू बेशी था रातेर बेला कम हो रातेर बेला कम हो रातेर बेला टाइट कंट्रोल दिनेर बेला एक टू डिला कंट्रोल इफ्तार ते बैलेंस है कल इफ्तार सेरी नहीं है तो किस कथा बोलती है बेकार आपने जो भी जरूरी शेखते हैं आप बोलते हैं क्या है ये ये जो बुई गुली हमारे इट दुया दर छोए थे कि आम्रा ये बुई टा बिना मूल्य डॉक्टर देर एवं रुगी देर के दियाशी दिने एवं रात्रि ब्लड सुगर टेस्ट करा जाए ऐसे रोजार कुनो कुनो खोते हैं आमादे दुर्भाग्य गो जेकाने इमरजेंसी शेखाने आम्रा दीदा दंदे थाकी रोजारे के मिठा औरो बोलते सी पोरो निंदा करते सी बॉयो पाई घुस दुर्नीति शबी जोड़ से घुस दुर्नीति शबी कोर्ची बॉयो पाई ना अतोसो जेटा इस्ताम अलाउ करे दिसे जे तुम्हारी 
সেখানে বয় পাওয়ার কি আছে এই বইগুলি হচ্ছে সেই অ্যাওয়ারনেসের জন্যই যেখানে কে রাখবে রাখবে না তার ডায়েট কি হবে এক্সারসাইজ কি হবে ওষুধের সমন্বয় কি হবে এবং রোজা রেখে টেস্ট করা যায় এই বেসিক জিনিসগুলো যে যেটা আমার টেস্টকে নষ্ট করছে না এরকম জিনিস খাদ্যের পরিপূরক খাদ্য না হলেই হলো পানি না হলে হলো যে আমি এক ফুটা সুগার নিতে পারবো না টেস্ট করতে পারবো সেটি টেস্ট করতে পারবো তো সেটাকে নিয়ে দীর্ঘদিনের আমাদের যেটা সবাই চায় যে আমার খাওয়ার কি হবে সেটা আমাদের এই বইতেও ছিল এবার আমরা খাওয়ার নিয়ে নতুন বই যেখানে খাওয়ার ডিটেলস যে আমি ডাবের পানি খাবো না তাহলে কী খাবো আমি ইফতারের সময় মুড়ি খাবো না তাহলে অল্টারনেট কী খাবো এই সবগুলাই এর ভিতরে ডিটেলস দেওয়া আছে তো ইন জেনারেল আমরা বলবো যে ইফতারের সময় ওভারলোড না করার জন্য যে আমরা সব সময় চাইব যে আল্লাহর রসুলের নির্দেশকে পালন করতে আল্লাহর রসুল বলছেন তিন ভাগের এক ভাগ তুমি সলিড দেখাও তিন ভাগের এক ভাগ লিকুইড আর তিন ভাগের এক ভাগ খালি রাখো যেটা এখন আমরা আমাদের কালচার থেকে দূর করে ফেলতেছি এটা যদি করো তাহলে পেটের অসুখ হবে না অস্বস্তিতেও ভুগবে না এবং এই যে নতুন আমরা মেটাবলিক সিনড্রোম নিয়ে এখন বয়ে আতঙ্কিত যে হাইডেন টাইম বোম ফর হার্ট অ্যাটাক এই রোগেও ভুগবো আল্লাহ রসুল নির্দেশ মানতে প্রফেসর ফরিদুদ্দিন যে সেটা হচ্ছে যে ওই খেজুর নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন আমরা আমাদের যে মাঝারি সাইজের একটা বা দুইটা খেজুর আপনি খেতে পারেন ইফতারের সময় আপনি একটা দুইটা খেজুর খান একটা যেটা আমাদের কালচার একটা দুইটা পেঁয়াজু খান একটা দুইটা বেগুনি খান এক মোট মুড়ি খান এক মোট সুলা খান তার সাথে অল্প যদি আপনি তেহারি নেহারি এগুলি খেতে চান খান একটু যদি পোলাও খেতে চান খান কোনো অসুবিধা কিন্তু সবই হইতে হবে অল্প এবং ক্যালোরি ক্যালোরি যে আপনি ষোলোশো খেতেন এখনও ষোলোশো কিন্তু রোজার ষোলো সেই হিসাবে খেতে হবে প্রফেসর ফরিদুদ্দিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে রোজার আগে আগেই রোগীদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন এবং রোগীদের উচিত হবে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছে তারা এখনই সময় একেবারে শেষ প্রান্তে যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে সব কিছুকে শিডিউল করা অনুষ্ঠানে আসার জন্য পরামর্শ সেটি অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং ইটিপিকেও ধন্যবাদ এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা Thank you.